नमस्कार मैं सरवण शुक्ला सूरजमुखी की खेती में आपका स्वागत करता हूं सूरजमुखी की खेती खरीफ रवि एवं जायद तीनों ही मौसम में की जाती है बुआई मौसम एवं क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार प्रजातियों का चयन करना चाहिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का शुद्ध बीज ही प्रयोग करना चाहिए प्रजातियाँ सूरजमुखी की बुआई के लिए दो प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं पहला है संकुल प्रजातियाँ जिसमें मुख्य रूप से मॉडर्न सूर्या टी एन ए यू एस यू एफ सेवन डी आर एस एफ एक सौ आठ डी आर एस एफ एक सौ तेरह दूसरी हैं शंकर प्रजातियाँ जिसमें मुख्य रूप से ज्वालामुखी के बी एस एच एक डी आर एस एच एक के बी एस एच चौवालीस तथा बी एस एच एक मुख्य रूप से सम्मिलित हैं प्रजातियों के बाद बारी आती है खेत की तैयारी की सूरजमुखी की खेती अमली एवं क्षारिय भूम को छोड़कर सिंचित दशा वाली सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है फिर भी वर्षा ऋतु वाली फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है खेत की तैयारी हेतु पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में दो तीन जुताइयाँ देसी हल या कल्टिवेटर से करनी चाहिए जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को भुबरा तथा समतल बना लेना चाहिए बीज की मात्रा एवं बुआई सूरजमुखी की बुआई मौसम के अनुसार अलग अलग समय पर की जाती है खरीफ में बुआई जून के दूसरे पखवाड़े से जुलाई के मध्य तक तथा जायद में फरवरी के अंत तक कर लेनी चाहिए सामान्य या संकुल प्रजातियों में दस से बारह किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा संकर प्रजातियों में पाँच से छः किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है यदि बीज का जमाव 70 परसेंट से कम हो तो बीज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए बुआई से पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए बीज को 2 ग्राम थिरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके बुआई करनी चाहिए बुआई हल के पीछे कूड़ों में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए बुआई में लाइन से लाइन की दूरी साठ सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी तीस सेंटीमीटर रखनी चाहिए खाद एवं उर्वरक सूरजमुखी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक है खेत की तैयारी के समय आखिरी जुताई में 250 से 300 सौ कुंटल सड़ी गोबर की खाद खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक रहता है यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण न हो पाया हो तो 60 से 80 किलोग्राम नत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए फास्फोरस देने के लिए यदि संभव हो तो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए जिससे फसल को सल्फर भी प्राप्त हो जाता है नत्रजन की एक तिहाई मात्रा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा कूड़ों में बीज के नीचे डालना चाहिए नत्रजन की शेष मात्रा को दो बराबर भागों में बांट खड़ी फसल में टॉप डेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं पहली टॉप डेसिंग बुआई के 30 दिन बाद तथा दूसरी बुआई के 45 दिन बाद करनी चाहिए इसके बाद बारी आती है सिंचाई की खरीफ में फसल की बुआई होने के कारण वर्षा का पानी ही पर्याप्त होता है फसल में कली आने पर फूल खिलने पर तथा दाना भरने की अवस्था में खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए यदि इस अवस्था में वर्षा न हो तो सिंचाई अवश्य करनी चाहिए भूमि में अधिक नमी तथा जल भराव होने पर पौधों में जड़ गड़न की संभावना बढ़ जाती है इस अवस्था में खेत से पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए खरपतवार नियंत्रण सूरजमुखी की अच्छी फसल लेने के लिए दो निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है पहली निराई गुड़ाई बुआई के तीस से पैंतीस दिन बाद तथा दूसरी पचपन से साठ दिन बाद करनी चाहिए उसके बाद पौधों की बढ़वार अधिक हो जाने पर निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती रासायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडामेथलिन 30 प्रतिशत की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद दो तीन दिन के अंदर भूमि पर छिड़काव करना चाहिए जिससे खरपतवारों का जमाव ही खेत में नहीं होता है रोग नियंत्रण सूरजमुखी की फसल में अल्टरनेरिया पौण दाग तथा मुंडक सड़न या राइजोपस हेड्रॉट रोग लगता है 
अल्टरनेरिया पण दाग रोग के प्रमुख लक्षण निचली पत्तियों पर गहरे भूरे व काले रंग के गोल अंडाकार धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं इसका संक्रमण कटोरी फूल पर होने से ये सूख कर गिर जाते हैं तथा बीज नहीं भरते हैं इसके नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम बीज को शोधित करके ही बुआई करनी चाहिए तथा बुआई के लिए रोग रोधित बीजों का प्रयोग करना चाहिए रोग की प्रारंभिक अवस्था में डाइथेनियम 45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की दशमलव तीन प्रतिशत मात्रा को सात से दस दिन के अंतराल पर दो से तीन छिड़काव करना चाहिए दूसरा रोग है मुंडक सड़न रोग इस रोग के प्रारंभिक लक्षण मुंडक या फूल के पीछे और पुष्प डंठल पर भूरे अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देते हैं बाद में मुंडक के पीछे का ग्रसित भाग कोमल गुदेदार होकर सड़ जाता है तथा मुंडक सूख जाते हैं यदि संक्रमण दूध भरने की अवस्था में होता है तो दाने हल्के हो जाते हैं व उसमें तेल की मात्रा बहुत कम हो जाती है इस रोग के नियंत्रण हेतु बीज को बुआई से पूर्व शोधित अवश्य कर लें कापर ऑक्सीक्लोराइड की दशमलव तीन प्रतिशत मात्रा को सात से दस दिन के अंतराल पर दो से तीन छिड़काव करना चाहिए कीट नियंत्रण सूरजमुखी की फसल में एफिड जैसिड सफेद मक्खी थ्रिप्स तथा चने की फली वेदक कीट लगते हैं तनाछेदक कीट तथा जैसिड के प्रौण तथा शिशु दोनों ही हानि पहुंचाते हैं यह कीट पौधों के कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है इसकी रोकथाम के लिए फसल की बुआई समय पर करनी चाहिए कीट की संख्या अधिक होने पर मिथाइल ऑक्सीडेमिटॉन 25 ईसी या क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी दवा की 750 से 1000 मिलीलीटर मात्रा का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए सफ़ेद मक्खी कीट इस कीट के प्रौण छोटे आकार के होते हैं तथा शरीर पर मोमी चूर्ण फैला रहता है इस कीट के शिशु एवं प्रौण दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं सफ़ेद मक्खी विषाणु रोग का भी वाहक होता है इस कीट के अधिक प्रकोप की स्थिति में पौधों की बढ़वार रुक जाती है इसकी रोकथाम के लिए फसल की बुआई समय पर करनी चाहिए कीट की संख्या अधिक होने पर मिथाइल ऑक्सी डेमिटॉन 25 ईसी या क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी दवा की 750 से 1000 मिलीलीटर दवा का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए थ्रिप्स इस कीट के प्रौण छोटे पतले तथा गहरे रंग के होते हैं शिश एवं प्रौण दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं कीट से ग्रसित पत्तियों में छोटे छोटे सफ़ेद भूरे रंग के बिंदु बन जाते हैं उग्र प्रकोप होने पर पत्तियां सूख जाती हैं जिससे उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है इसकी रोकथाम के लिए फसल की बुआई समय पर करनी चाहिए कीट संख्या अधिक होने पर क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी दवा की 750 से 1000 मिलीलीटर का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए चने की फली वेदक इस कीट की सूढ़ियाँ मुंडक में बन रहे बीजों को खाकर काफ़ी हानि पहुँचाती हैं इसकी रोकथाम के लिए 10 से 12 फेरोमेन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए यदि कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई दे तो फेनवेल रेट कीटनाशक की 750 मिलीलीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर शाम के समय जब मधुमक्खियों की सक्रियता कम हो तो उस समय छिड़काव करना चाहिए कटाई एवं उपज फूल के पीछे का भाग पीला होने पर फसल की कटाई करनी चाहिए सही अवस्था में फसल की कटाई करने से उपज तथा तेल की मात्रा दोनों अच्छी प्राप्त होती है कटी हुई फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मड़ाई करनी चाहिए मड़ाई सूखे फूल को आपस में रगड़कर या फूलों को डंडे से पीटकर या थ्रेसर की सहायता से की जा सकती है मड़ाई के बाद बीज को साफ करके धूप में अच्छी तरह से सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए सूरजमुखी फसल की संकुल प्रजातियों से औसत उपज लगभग 12 से 15 कुंटल तथा संकर प्रजातियों से लगभग 20 से 22 कुंटल प्राप्त हो जाती है धन्यवाद